HTC phone கேள்வி பட்டிருக்கிறீங்களா 10 years back நிறைய பேருக்கு favorite mobile brand listல இதுவும் ஒண்ணா இருந்திருக்கு begins with you the way you connect how you browse how you share and how you interact with the world around you down to the last detail yours to you and we are HTC first android mobile phone introduce பண்ணதே இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைஸ்ல இருந்து விண்டோஸ் போன் வித் டச் ஸ்கிரீன் வரைக்கும் உலகத்துக்கு எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண இந்த ஹச்டிசி பிராண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல மொபைல் போன் இண்டஸ்ட்ரிய விட்டு வெளியில போயிடுச்சு ஆப்பிள்க்கு ஈக்குவலா டஃப் காம்படிஷன் கொடுத்த இந்த ஹச்டிசி ஃபீல்ட் அவுட் ஆனதுக்கு ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல அனலைஸ் பண்ண போறோம் திஸ் இஸ் சுகன்யா வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் 1997 ல தைவானை சேர்ந்த செய் வாங் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஹச்டிசிங்கிற ஹைடெக் கார்பரேஷன்ங்கிற இந்த பிராண்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க இன்ட்ரோடியூஸ்ராங்க <laughs> 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 இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன் பயங்கர ஹிட் அடிக்கிறது எந்த அளவுக்குனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் யூனிட்ஸ் ப்ரீ செல்லையே அவங்களுக்கு சோல்ட் ஆகுது சேம் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஜி ஸ்மார்ட் போனை ஹச்டிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்போ விண்டோஸ் ஓஎஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய மொபைல் போன் ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தது அதை டூ தௌசண்ட் நைன்ல விண்டோஸ் போன் வித் டச் ஸ்கிரீனோட ஹச்டிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இப்படி ஒவ்வொரு வருஷமுமே புதுசு புதுசா இனோவேட்டிவா கொடுக்கறனால டூ தௌசண்ட் டென்ல மோஸ்ட் இனோவேட்டிவ் கம்பெனிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இவங்களும் இருந்திருக்காங்க ஹச்டிசியோட சக்சஸ்க்கு பேக் போனா இருந்தது ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாப்ட்வேர் ரெண்டுமே டாப் நாச் குவாலிட்டில கொடுத்தாங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அலுமினியம் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் மெட்டல் பாடியில யூனிபாடி மெட்டல் டிசைனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க லேட்டரா ஆப்பிள் இந்த டிசைனை இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களோட மொபைல் போன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல மத்த ஸ்மார்ட் போன்ஸ் எல்லாமே பிளாஸ்டிக்ல தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் டூயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் மத்த மொபைல் போன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் காட்டிலும் இது பயங்கர ஹிட் அடிச்சது ஜியோமியோட பவுண்டர் சொல்லியிருப்பாரு ஹச்டிசியோட ட்ரீம் மாடல் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணோடனே எனக்கும் ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் பண்ணணுங்கிற ஆசைவையே வந்துச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாரு இவ்வளோ பெரிய சக்சஸ்ல இருந்த ஹச்டிசி ஃபெயிலியரை நோக்கி போறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் செட்பேக்கே இந்த பேட்டர்ன் பார்க் தான் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஆப்பிள்க்கும் ஹச்டிசிக்கும் நடந்த லீகல் வார் டூ தௌசண்ட் டென்ல யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஐடிசில ஆப்பிள் ஃபைல் பண்றாங்க லாசூட் என்ன அப்படின்னா இவங்க எங்களோட பேட்டர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஹச்டிசி எக்ஸாம்பிளுக்கு பின்ஸ் டு ஜூங்கிற டச் ஸ்கிரீனோட ஃபீச்சர் எங்களோடதுன்னு இவங்க சொல்றாங்க ஹச்டிசியும் இவங்க எங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்ட்டு ரெண்டு பேருக்கும் வார் நடக்குது ஃபைனலா இந்த வார் செட்டில்மெண்ட்ல முடியுது ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலா அவங்கவுங்களோட ஃபீச்சரை லைசன்ஸ் ஃபீஸ் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹச்டிசி அவங்க விற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மொபைல் போன்ஸ்க்கும் யூஎஸ்ல ஐம்பதுல இருந்து எழுபது டாலர் வரைக்கும் லைசன்ஸ் பீஸாவே கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது இந்த செட்பேக் அவங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் நிறைய லாஸ ஹச்டிசிக்கு கொடுத்துச்சு ஏன்னா யூஎஸ்ல நிறைய மொபைல் போன்ஸ் ஹச்டிசியோட இம்போர்ட் பண்றதைய பேன் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒன் இயர் கேப் சாம்சங் யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட் குள்ள என்டர் ஆக ஆரம்பிக்காங்க மார்க்கெட் டாமினா இருந்த ஹச்டிசியோட இடத்த சாம்சங் பிடிக்க நினைக்கிறாங்க செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனியா இருந்த ஸ்மார்ட் போன் டாப் டென்ல ஒன்னா மாறிடுச்சு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல ரெண்டு வருஷம் பேட்டன் வர்க் அப்புறம் அவங்களால வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட்ல சஸ்டெயின் பண்ணவே முடியல தென் சைனீஸ் மார்க்கெட்க்கு என்டர் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்துல சைனீஸ்ல அப்போதான் ஸ்மார்ட் போன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே நல்லா வந்துகிட்டு இருக்க சமயம் பட் என்னன்னா ஜியோமி சாம்சங்ல இருந்து நிறைய மொபைல் போன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யாரு அஃபோர்டபிளான மொபைல் ரேஞ்ச்ல கொடுக்குறா அப்படிங்கறதுலதான் அங்க காம்படிஷன் இருக்கு ஆனா ஹச்டிசி என்ன பண்றாங்க அங்க என்ன வெஸ்டர்ன் மார்க்கெட்ல ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதே மாதிரி பிரைஸ் ரேஞ்சில தான் இவங்க வைக்கிறாங்க பிரைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங்க்கு இவங்க இறங்கி வரவே இல்லை ஜியோமி ஒன் பிப்டி டாலருக்கு ஒரு மொபைல் போன் சோல்ட் பண்ற இடத்துல ஹச்டிசி அவங்களோட எம் செவனை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் எம் எயிட்டை எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ன்ட்டு ஓவர் பிரைஸ்ல தான் சோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓவர் பிரைஸ் தான் இருந்தாலும் ஹச்டிசிக்கு இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் அவங்கள நம்பி அவங்களோட மொபைல் போன்ஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க இங்கேயும் இவங்க தப்பு பண்றாங்க அவங்களை நம்பி வாங்கின கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஏத்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் கரெக்டா கொடுக்கல 
என்னதான் ஓவர் பிரைஸ்ட் இருந்து மொபைல் போன் வாங்கினாலும் அது சரியா ஒர்க் ஆகல சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் கஸ்டமர் சர்வீஸ் சரியா இல்ல இப்படி நிறைய இஷ்யூஸ் அவங்க பேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதை சார்ட் அவுட் பண்ணவே இல்லை தென் சைனால டைரக்ட் டு கன்சியூமர் மாடல் அப்படிங்கிறது பயங்கர பாப்புலர் ஆகிட்டு இருந்த சமயம் அது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம சாம்சங்க்குன்னு ஒரு ஷோரூம் இருக்கும் ஓப்போக்கு ஒரு ஷோரூம்னு ஒவ்வொரு மொபைல் போன்ஸ்மே அவங்க அவங்களோட ஷாப் இருக்கும் அதுல போய் மொபைல் போன் வாங்குவாங்க ஆனா இவங்க வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி தான் சைனால ட்ரெண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சைனீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் சொன்னாலும் கூட இந்த தைவான் கம்பெனிஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் இதை கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பெரிய டிராபேக் ஆகி சைனாலையுமே இவங்களோட இடம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துச்சு ஹெச்டிசியோட இன்னொரு டிராபேக் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடல்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க வச்ச நேம் சீரீஸ் தான் சல்சா சாச்சா டிசைர் ட்ரீம்னு யூனிக்கா நேம் வச்சாங்க ஆனா அது எல்லாராலையும் பிரனவுன்ஸ் பண்ணணும் ஆவரேஜா இது என்ன மொபைல் போன்ஸ் என்ன சீரீஸ்ல வருது அஃபோர்டபுளா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே இருந்தது இதுவே சாம்சங் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேசிக் ஆவரேஜ் மொபைல் போன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கேலக்சி அண்ட் அஃபோர்டபிள் மிட் ரேஞ்ச்ல இருக்கக்கூடிய மொபைல் போன்ஸ் எல்லாமே ஏ சீரீஸ் ஹை ரேஞ்ச்ல இருக்கக்கூடியதுக்கு எஸ் சீரீஸ்னு ஒவ்வொரு இதுக்குமே நம்பர் வைஸா அதுக்கு கீழே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு புது புது நேம் வைக்கிறப்ப மக்கள் கிட்டயே ரொம்ப கன்ஃபியூசனா இருந்துச்சு இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டிராபேக்கா ஹச்டிசிக்கு இருக்குது அனதர் டிராபேக் மார்க்கெட்டிங் தான் ஆப்பிள் சாம்சங் எல்லாருமே மார்க்கெட்டிங்க்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஹச்டிசி ஆர்என்டில இன்வெஸ்ட் பண்ண அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை எல்லாருமே பீப்புளோட எமோஷனலா கனெக்ட் ஆனாங்க ஆப்பிள் அவங்கள ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளா காட்டிக்கிட்டாங்க சாம்சங் அவங்களோட ஆப்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஆப்பிள் மார்க் பண்ற மாதிரி ஆண்ட்ராய்டா இல்ல ஆப்பிள்ங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஆப்ஸ் கேம்பெயின்ஸ் எல்லாமே சாம்சங் பண்றப்ப அது அவங்களுக்கு ரீச் கொடுத்தது இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களுமே அவங்க அவங்களோட வேல மார்க்கெட்டிங் பண்ணப்ப ஹச்டிசி இதை பெருசா கண்டுக்கல அவங்களோட ஆப்ஸ் எல்லாமே ஒரு அனிமேஷன்ஸ்ல அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி மட்டும்தான் இருந்தது வெளியிடுறதுக்கு காரணமா இருந்துச்சு இப்போ ஹச்டிசி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட்ஸ் இந்த ஏரியாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வர்றாங்க இந்த ஃபீல்ட்லையும் இவங்க டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்த சக்ஸஸை கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹச்டிசி மொபைல் ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா இவங்களோட பிஸ்னஸ் கேஸ் ஸ்டடியிலிருந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சீவ் சோன் வித் அனதர்